Ek, ek wil hier jylle mans moet baie mooi luister. Die teenoorgestelde van verandering, om te verander, wat ons nodig het om te groei, is... Met trots geborg dier Henja Trakkentruilespeers en Hydrolikoop. Hallo jylle, vandag wil ek praat oor die nie nummer 1 hyveliksverwoester. Um, en ek gaan het nou noem, want ek wil, ek wil eerst op een kant begin. Ek wil eerst praat oor, oor verandering. Um, hoe kom het ons as mens, het ons verandering nodig? Soos jylle weet, obviously, is die leven nie die selde as, as 100 jaar terug nie. So alles verander in elk geval, of jy nou wil of nie, verander in elk geval, niks by die nie. Maar hoe kom het ons dit nodig? Um, kom ons kyk gaan na kinders. Ek het nou die dag een foto gesien van vrienden van ons, wat sy meisie kind voor lockdown was sy verwachtend gewees en toe sy nou lockdown en ons het mekaar nie gesien nie, wat ek al die kind is gebore en wat ek al, en die realiteit is, die, die kind is al twee jaar oud, die kind loop daar rond, ek sê nou die dag een prentje vir die kind, ek sê, kyk hoe groot is die kind al. En dit het al so gebeur dat ons mekaar letterlijk, ek denk, een keer, een keer of twee keer gesien het in die, in die, in die twee jaar. Maar ja, kyk na kinders, um, die feit dat hulle verander, is het teken dat hulle is bezig om te groei. Um, kyk na blom. Een blom bly nie knop nie. Die feit dat hy groei en oopmaak en eventually gaan saad gee om, om nog planten te, te, te maak, is juist kritis nodig. Net soos wat verandering in die kind kritis nodig is. Um, as die kind die verander en as hy selle saais gaan bly, is daar fout met hom, dan is daar siekte of daar is probleem. So, dit is kritis, is belangrijk vir vooruitgang. Um, verandering is het teken van leven. Oudelike ding wat gesê het, moet nie bang wees om dood te gaan nie. Um, wees bang om binnen jou dood te gaan. Uh, verandering leer jou om te groei. Ek het, ek denk die, die awesomeste skrif vir my oor verandering is, is Matthies 4 vers 4. En Matthies 4 4, maar voordat ek nou die skrifie vir julle wil lees, is, dit is interessant, dit is nou begin, die donder weer steek op, jy kan het hoor in die achtergrond, en dan natuurlijk die, die reendrippels hier op die, op die dak, kan mys duidelik hoor, en um, so net terwijl ek bezig is om te praat van verandering, het al verandering gebeur in die weer, en het skielik begin lichies reen, waar die son ons net te ontrend uit mekaar het gebrand het. So, dis die realiteit van die lewe. Maar kom ons gaan, Matthies 4 vers 4, nou, Jesus is daar in die woestijn, hy is seker, ek geloof nou al redelijk hier, op die einde van sy 40 dae, so is lekker honger, en die vaan kom sê vir hom, hoor jy so maar, hoekom maak jy die klip in die brood nie? En hoor hoe mooi sy antwoord, hy sê, Maar Jezus het om antwoord, nee, daar staan geskryf, een mens het meer as brood nodig om van te leven. Hoor mooi is so. Wat jy eindelijk nodig het om te leef, is van elke woord wat uit die mond van God kom. Die woord is daar, juist om ons te verander. As jy die, as jy die woord gaan bes, bestudeer, dit, dit kom eerstens op, op bekeren. Wat is bekering? Is om te verander. Is om dinge anders te doen, anders te dink, anders te doen. Um, as, jy, as jy die woord van God toelaat om jou te verander, wil jy dit nie ophou lees nie. Die Bijbel is daar, soos ek gesê het, om ons te bekeer, juist om ons te verander. Dit geef my vrede, dit geef my vertroosting, dit, dit leer my blijdskap, dit leer vir my die kracht van blijdskap, van, van God loof, uh, dit leer my wijsheid, dit leer my verhoudings, dit leer my hoorde goed, en dit is die goeders, ek het nie net die ja, ons het het huis nodig om in te slaap, ons het kost nodig, ons het vervoer nodig, ons het alle goeders nodig, maar daar is lewe binnen in ons, ons lewe nie net in een fysische wereld nie, ons lewe in in een geestelike dimensie op, ons het emoties, emoties wat gevoed moet word. Nou, die teenoorgestelde van verader, verandering, nou kyk, as ek nou kan vir julle vertel, hoeveel vrouwens al by my was, ek, ek wil hier julle mans met baie mooi luister, die teenoorgestelde van verandering, 
om te verander, wat ons nodig het om te groei, is hardkoppigheid. Engels sê, stubbornness. Ek wil vir julle verduidelik wat die beskrywing is. In Engels sê dit, to show dat determination not to change. Om ge, Afrikaans, sal dit die direct so vertaal, is het om geteister die, die, die terminatie om nie te verandering te verander nie. In jou hevelik is die belange, jy my nou mooi luister, in jou hevelik is die belange van die teenoorgeselde geslag, wat ek jou waarborg, drasties gaan verskil, want mans en vrouwens verskil, dit is nie net die buitenkant wat verskil, die binnenkant verskil nog, nog ver meer. As jy dit nie prioriteit is nie, sê jy vir jou huweliksmaard hard en duidelik, jy is nie belangrik vir my nie. Ek sê weer, as dit wat vir jou vrou belangrik is, nie prioriteit is nie, sê jy vir haar hard en duidelik, jy is nie vir my belangrik genoeg nie. Sonder om een woord te sê. Nou, jy sê die gedeelte wat ek kan nie vir julle vertel. Julle sal julle aan islam saan. Hoeveel vrouwens kom na my toe met die volgende probleem? Die meeste vrouwe, wat voel hulle die hewelijks berading nodig. Sy mans voel net, het is nie nodig nie. Als is ok, en weier, dit wat vir hulle vrouwe belangrik is, door dit te ignoreer, of net eenvoudig af te skiet, of net eenvoudig te weier, om te kom na berading toe. En ek sê vir jou, ek het nou die dag weer gepraat met die ou, wat verloof is, en hy is, is, recht vir die huwelik en alles, en ek gaan nou vir jou met julle verder, sê ook dit oor, dit is belangrik. Dit sê ek vir hom, gaan sien die huweliksberader, tenminste een keer kwartaal. Al gaan daar niks aan nie. Want dit, dit hou ons op jou, hou ons op ons toon. Ok, nou kom ek by die eindelike ding wat ek wil gesê, die number one marriage destroyer, noem het een hewelijks verwoester, en dit is passiviteit. Ek het al hewelijks pare gesê, wat 50 jaar getrouwd is, mense wat kort getrouwd is, en amal is die selle probleem. Nou, spreek 18 vers 9, en die Engels sê dit net so mooi, so jylle maas, jylle kan hoor ek praat Engels, Afrikaans, die mekaar, Engels sê dit so mooi, hy sê, He who is slothful in his work is the brother to him who is the great destroyer. Nou, ek jylle moet dit onthou. Hy sê so, hy wil amper sê, passiviteit of leigheid of wat ek al, is die broer van destroyer. Destroyer is totale verwoesting, ne? Ok, nou, hier is twee... Ok, jylle, ons het nou so'n onderbreking gehad vir een oomblik, want toe ek sê, totaal in alle verwoesting, daar gebeur niks die keer nie, ok, toe die beerle geslaan en alles was af vir een oomblik, geshad die aan in een oomblik in, ok, so, duidelik wat die heren iets sê, ek het twee, twee awesome skrifies, en die eerste skrif, is seker die skrif wat die meeste verkeerd gebruik word, en hulle gebruik het baie in, in hevelike, op die verkeerde wijse, hulle praat van hy is op die rotsbouw en op die sandbouw, en ek wil hier met mooi oor wat eindelijk hier in Matthies 7 vers 24 gesê word, en ek gaan dit weer in Engels lees, daar staan in vers 24, staan, so everyone who hears these words of mine, jy moet eindelijk die hele Matthies 7 lees, om te hoor wat sê Jesus voordat hy dit sê, hy sê, allemaal wat hierdie woorde van my hoor. Hy sê, everyone who hears these words of mine and acts, acts, hoor baie mooi, acts on them. Een aksie, dit wat jy nou net gehoor het, will be like a wise man. Dit het eindelijk niks te doen met die huis en die rots en die wat ook aan. Dit is net een voorbeeld wat hy gebruik. Dit is een intelligente man, soos iemand wat die huis op een rots bouw. Ek met die ding gaan nergens heen nie. So, as jy hoor wat ek sê en jy, jy, jy act op dit, is dit jy een wijse ou. En dan sê hy in vers 26, as jy hoor wat ek sê, jy hoor alles wat ek sê, maar jy doen nie iets, jy is passief. 
dan vergelijk je met ou wat hy op een strand bouw. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like man. Like, in weer eens, hy is op die strand, op die sand, verwoesting, val in mekaar, storm kom, val in mekaar in, en glo my, as jou leven in die storm sê, die myne het storms, hulle kom, net soos die ene wat ons nou net gehad het, en die lichte my nou nie weer af gaan. Ok, om een gezonde huwelik te hee, is het kritisch, eerstens, om kennis op te tel. Jy kan nie, man, ek weet van verhouding, nie, jy weet nie. Daar is heel tyd nieuwe kennis wat jy moet opdoen. Om enig iets nie te doen in die bezigheid, of wat ek al, jy moet kennis opdoen van die, van, van die product om, om dit miskien te verkoop of wat ek al. Knowledge is die eerste ding. Hoeveel mense het my al kom sien, en dat ek net dood eenvoudig vir hulle gesê, weet jy wat, ek wil hier met die boek gaan lees. Hulle gaan lees die boek, hulle, hulle kennis word verrijk, en hulle hevelik draai absoluut om. Ok, hulle pas daar natuurlijk toe wat in die boek staan. Maar so eenvoudig, dood eenvoudig, nieuwe kennis. Dus as dinge nie lekker is nie, iets is nie lekker tussen ons twee op die oomlik. Sy is ongelukkig, ek is happy, maar sy is ongelukkig. Of ek is ongelukkig, sy is happy, maar daar is iets wat nie lekker is. Nie. Gaan sien iemand. Da, daar is hope hulp. Hoekom mense hardloop, as jou kar breek, dan hardloop jy na mekanning toe. As jou plamming breek, hardloop jy na plammer toe. Maar om een of ander reel, op een of ander wijze moet jou, moet jou verhouding net werk. En dan natuurlijk die nummer 3 is, apply nummer 1 en 2, wat ek so pas gedoen het. Ek laaf so, as jy, as jy uh, die sleetel, eerstens vir verhouding, is, is kennis, is, is, is knowledge, en die, as jy die woord in Engels sê, key, K-E-I, key is knowledge, E is empowers, en Y is you, empowers you, dit versterk jou evelik. Moe nie, as daar struggles is, dit nie onder die mat in veen. Kry al. Um, nou, die tweede gedeelte, by, 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 soos ek jou gesê het, met die huis op die rotse, wat ek al bou, is, die belangrijke gedeelte is, eerste wat ons nou gesê het, is knowledge, nou die tweede gedeelte, is die gedeelte precies wat Jesus sê, act on them, jy het nou die inlichting gekry, act on them, so, dit is soos sonbrandmiddel, Sonbrandmiddel, nee, het ek al achtergekom. As ek, ek het een ou, lichte ou vjelletje, as ek nou gerooi gebrand het, nee, en ek leef en nam daar in die bed, en ek vat die sonbrandmiddel, en ek smeer het aan, mag het nie geen verskil. Ek is nog steeds gebrand. Die seer is nog steeds daar. So die wonderlijke ding van sonbrandmiddel, is as jy dit actually opsit, voordat jy die son gaan. So, die knowledge alleen, beteken niks hier it's applying the knowledge wat die verskil maak. So moet nie dink, jy het nou een boek gelees, jy weet nou alles, so jou hewelik is nou sharp nie. Nee. Jy moet die nieuwe gewoontes aanleer, jy moet dit apply. Ok, so. Not apply is passive. Passiviteit. So eenvoudig sê dit. To know it and not to do it is not to know it. Goed. Jy kan ook sê, maar wie wat, jy sê nou passiviteit, maar ek sê passief, ek werk hard, ons het huis, om te bly, ons het bed en slaap, ons het wat ek al, weet jy wat nou, ja, dat is, is verseker, dit is belangrijk, maar, ek het het amper vergelijk met die dieet, iemand wat gewig optel, en iemand wat gewig verloor, al twee eet, maar die vraag is, eet jy die rechte goed? So ja, jy is bezig, jy doen goeders, maar doen jy die goed wat nodig is, wat jou hewelijksmaat nodig het, doen jy die rechte goed. Kijk jy na die persoonse behoeftes, ek wil net vluchtig terug gaan, onthou wat ek gesê het, toe gesê het, luister baie mooi, as dit wat vir jou vrou belangrijk is, nie jou prioriteit is nie, sê jy vir haar hard en duidelik, dat sy nie belangrijk genoeg is nie, sonder om my woord te sê, so met ander woorde, wat ek sê is, jy kan bezig wees, maar as jy bezig met dit wat sy nodig het, of dan nou anders om die man. Goed, die tweede verhaal, is die verhaal van die talente, Matthies 25 vers 16, en ek wil net so vier verse vinnig uithaal op dit, eerstens 25 vers 16 sê, the one who had received the five talents, went at once, is een aksie, and traded with him, and he made a profit, 
Je gain five more. En wat het gebeur? Wat is die reaksie gewees? His manager said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful. En dan vers 25, die ou wat net die een min stuk gedoen het, wat het gesê het? I was afraid. Eerstens het hy sy toegelaat laat sy emoties omlaai. Sê hulle dit achterkom, ne? Hy het die emotie beleef en hy toegelaat laat dit omlaai. And I went and hit the talent in the ground. See you have what is your own. Hy die min stuk net so teruggegeen. En wat is die reaksie daarop? Dit is, but his master asked him, your wicked, lazy servant, you knew that I read why I did not so, and gathered where I did not scatter. Vers 28, wat vir ons beteiker om, om per half onderdag verder voel, maar dis die realiteit. So take that talent away from him, and give it to the one who had ten talents, en dan sê hy, die skrifie wat ons baie keer miskien verkeerlik aanhaal, wat sê, vers 29, For everyone who has, more will be given, and he will have an abundance. So die ouwe die aksie geneem het, het die abundance, but from the one who does not have, so wat hy eindelijk daar sê, die rede ook om jy nie het nie, is omdat jy passief is, omdat jy nie actief is, bezig is, en ek het dit nou nog genoem, Dit is eindelijk so vraag, ouwe, dit, dit sê dat um, niemand het een plan om arm te wees. Niemand het een plan om oorgewicht te wees. Niemand het een plan om te sky nie. Dit gebeur met mense wat nie een plan het nie. So, but from the one who does not have, even that he does have, will be taken away, Afrikaans sê, die bykie wat hy het, sal van hom al weggeneem word, en ons dink, is dis onrafverig, so die mense wat nie het, die gaan die bykie wat hy het, gaan hulle nog ook verloor, nie, wat hy eindig sê is, die rede ook om jy bykie het, is omdat jy passief is, en net soos jy huis op die strand, gaan jy alles verloor, omdat jy passief is, want jy reageer nie, do not do, jy reageer nie op, jy is passief, gaan jy alles verloor, hierdie ou het alles verloor, want hy is passief, die, gro- die minstuk was in die grond, Wat, die, wat, wat het hy gedoen terwijl hy ou weg was? Niks. Van die minstuk is in die grond. Hy het nul gedoen. En dit wat hy het, so baie keer sit jy, jou hevelik is in skerwe, jou verhouding is in skerwe, daar is nie de bykie oor. Wie wat, jy gaan het verloor, as jy nie begin, nou werk maak daarvan nie. As jy nie gaan hulp soek nie, as jy nie gaan mense sien nie, as jy nie gaan boeken lees nie, as jy nie gaan actief wees nie. Nou, dood eenvoudig, en ek wil dit nou met het eindig. Hoe raak jy ontslaaf van passiviteit? Passiviteit, het ek vir jou gesê, so pas, is die nummer 1, hyweliks verwoester. Dit is nie net hyweliks verwoester, dit is die financiële verwoester, dit is somme, dit is oor die algeween, net eenvoudige verwoester. Hoe raak jy ons van passiviteit? Dit is een super eenvoudig concept. Dit is amper, as jy plant wil dood he, hou op van water te gee. Hak jy ons van die water, moet nie vir om water gee. Hy sal dood gaan. Alles het een vet plankie. As hy vir die volgende drie jaar nie water kry nie glo, maar jy vir my, hy gaan het nie maak. So, net soos wat jy een plant sal op een water gee, om passiviteit te stop, luister mooi, om passiviteit te stop, raak ons sla van verskonings. So eenvoudig soos dit. Jy het altyd een verskoning om dit nie te doen nie. Jy het een verskoning om een boekie te lees nie. Jy het een verskoning om iemand nie te sien nie. Jy het een verskoning om wat nie raak ons sla, jy het verskoning om nie recht te eet nie, jy het verskoning om nie budget op te trek nie, vir jou finansies nie, jy het verskoning, ja maar, raak net van jou verskonings ons sla, en jy gaan van jou passiviteit, gaan jy ons sla raak. So, en daarna, vat die verantwoordelike. So ja, jylle, heer awesome jy wille.